жизнь нам убедительно показала, что очень трудно прогнозировать на достаточно ну, дальние, что ли, такие отрезки. Вот раньше было значительно легче это делать, потому что все было как бы на виду, ну, с точки зрения того, что было понятно, как будет развиваться наука, значит, экономика, значит, как будет развиваться на человеке общество. А тем более в советское время, значит, все мы, вот, люди моего поколения, выходцы из советского времени, которое было полно такого энтузиазма, значит, о том, что впереди нас ждет светлое будущее, мы должны его построить, значит, так как думаем, как умеем и так далее. А на самом деле жизнь опровергает все, значит, как самые смелые, так и все самые пессимистические прогнозы, потому что традиционно мы как бы привыкли мыслить такой, знаете, линейной системе координат. Вот идет все, значит, тянется по восходящей, постепенно накапливаются изменения, они Значит, каждый день как там реализуется, значит, жизнь меняется, и все человечество, и каждый из нас развивается по такой восходящей линии. Но на самом деле философы давно это знают, знаете, значит, те жизни это подтверждают непрерывно, что на самом деле человечество развивается по спирали, и переход на каждый новый виток, это он непростой виток, накапливается противоречие в прежней системе жизни. Значит, накапливается, происходит единственная борьба этих противоречий. А накапливаются такие изменения, когда количественные изменения даже непременно перейти в качество. И, как правило, это все совершается таким революционным путем. Поэтому наша история – это значит, история относительно, период, относительно таких спокойных периодов развития в которых уже есть заложено изначально противоречие, и потом наступают бурные времена перемен, которые неизвестно к чему приведут. Вот почему я говорю об этом все. Казалось бы, ну это такая далекая теория. Да потому что вот мы сейчас с вами живем в такое время переломное. И эти времена наступают с определенной периодичностью. Уже давно некоторые ученые связали это с развитием производительных сил, и говорят о технологических укладах, которые меняют друг друга с определенной периодичностью, и даже объяснили, почему это происходит, как там движется капитал, почему внедряются или не внедряются новые технологии и так далее, и так далее. Возникла такая идея, такая теория о том, что не просто технологическая основа общества меняется, но еще и меняется, будем говорить, мирохозяйственные уклады. То есть при этом меняется и система управления, и система власти. Происходит революция, значит, а в ходе всего этого бурного процесса лидеры, которые были раньше, уходят в прошлое, на арену появляются новые значит, лидеры. И это не, не происходит безобидным путем. Это происходит через революции, войны, столкновения глобальных интересов на мировой арене. Вот вам пример. Первая мировая война, вторая мировая война. Ведь в результате этих войн, значит, те, кто раньше был на коне в мировых лидерах, ушли в прошлое, выдвинулись другие и так далее, и так далее. А разве сейчас не то же самое происходит? Заканчивается жизнь определенной системы технологий, на которой раньше базировалось наше значит, общество. Значит, ну, эти технологии нам хорошо знакомы. Это и четвертый технологический углад, там, транспорт на двигателях внутреннего сгорения, горения. Это и пятая технологический углад, интернет-технологии и так далее. Возникает что-то совершенно новое. Те, кто раньше был, имел преимущество, овладев этим технологическим укладом, теперь начинают чувствовать, что они терпят поражение. Где-то рождаются совершенно новые вещи, и их скоро начнут вытеснять с рынка. Меняется соотношение сил. Значит, если значит, вчера, предположим, безоговорочно доминировали Соединенные Штаты Америки во всем, в экономике и так далее, то сегодня появляются страны, значит, азиатские, это Китайская Народная Республика, и Индия и так далее, которые теснят уже традиционные центры. Значит, происходят такие тектонические сдвиги. И эти сдвиги, я еще раз повторяю, не потому, что это чья-то злая воля, значит, и какой-то лидер какой-то страны вдруг решил, что совершить или иные действия. А это внутри общества рождаются вот эти противоречия. Вот на поверхности вещей мы видим против, противоречия государства или блоков государств. Идут непрерывные войны. Значит, и вот сейчас война на Украине, а до этого, значит, были, вы помните, и Ливия, и Сирия, значит, и Афганистан, и Ближний Восток. Таких только конфликтов нет, они идут нескончаемой чередой. Ну и так далее, куда ни кинь, всюду пока что клин. 
И многие, дело дошло до того, что многие ученые говорят о том, что нам предстоит еще революция научная. Значит, мы в тупике. Вот как мы в социальном тупике, не знаем, как новый остров вытащить, мы также и в научном тупике. Недаром же появились такие вещи, как, помните, темная материя, темная энергия. Это что-то такое, о чем мы не знаем, но она явно руководит миром. А как значит, понять ее суть и так далее. То есть нам предстоит еще... Мы находимся на начальной стадии такой технологического развития и думать о том, что вот все будет так, как пишут вот эти фантасты, или там, значит, апологеты, что ли, в эти IT-технологии, которые в целях рекламы, на самом деле, <laughs> своих достижений, и то, что люди покупали их продукт, в том числе программы, значит, все это навязывает нам такое мнение. На самом деле мы находимся на, в таком сложном значит, положении, и это будет влиять непосредственно на будущее. Поэтому мы, мы сейчас с вами можем видеть только такие роски, которые можем только чуть-чуть предугадать. И они все будут неверные. Поэтому все, что я сейчас буду дальше говорить про нашу республику, это тоже гипотеза. Всегда надо, надо их, как бы на, на это обратить особое внимание и с точки зрения подготовки кадров, и с точки зрения привлечения научных сил, и с точки зрения значит, вот, самой тематики и способов исследования. Вот поэтому значит, вот эта генная инженерия и вообще биотехнологии это должен быть нашим коньком. Значит, я думаю, что это очень важное такое направление, которое может стать отраслью специализации республики в общероссийском, в общем, мировом разделении, скажем так, труда, как говорят мудрые экономисты. Мы можем стать одним из ведущих в этом, в этом направлении. Конечно, надо большой путь пройти, но это вот есть такое. Другое направление – это, конечно, энергетика. Вот когда мы говорим о тупиках, которые есть, о новых способах получения энергии, то один из них – это водородная энергетика которая сейчас в моде, которая сейчас в тренде, как говорится, и так далее. И, возможно, в связи с тем, что чрезвычайно сложно обуздать вот эту термоядерную реакцию и так далее, и вообще это дело очень тоже, видимо, опасно и так далее. И так далее. А атомная промышленность, она может развиваться, но она тоже не все в своей опасности. Раз, а во-вторых, не надо забывать, что уранового сырья не больше, чем нефти и газа, если считать по годам потребления. И у нас есть для этого все возможности. Значит, есть возможности как бы, получения массы, значит, углеводородных сопутствующих элементов. Вот э, нам надо перестроить, вот это направление очень важно, надо не, над ним работать, значит, энергия. Вплоть до того, что энергия разница с температурой между э, днем и ночью, значит, которая достигает больших величин, значит, у нас, значит, может быть использована тоже. То есть, ну, совершенно новый подход к энергетике, где мы можем тоже преуспеть. Значит, у нас есть большие возможности нашей традиционной горной отрасли. Надо иметь в виду, что будут смещаться акценты. Вот сейчас во многом современная IT-технология особенно основана на использовании в, элемен... в материальной базе, в компьютерных системах там, и так далее, и так далее, редкоземельных элементов. Их мало на планете. Вот то есть раньше Россия, там, страны Персидского залива и так далее были как бы такими глобальными монополистами энергетики, поскольку, поскольку они владеют запасом нефти и газа, то теперь глобальным владельцем важнейший природный ресурс становится Китай. 90% всех редкоземельных элементов у них. Но это не значит, что их нет у нас. Надо научиться значит, их искать, самое главное, рачительно использовать. И вообще изменить такую систему, так, такую создать систему недоропользования, которая бы была очень такой выверенно, рачительно и так далее. Ну, постараться не расширять это сильно, это производство. Но тем не менее, сама тематика исследования недрового пространства, сама тематика значит, поиска разного рода таких веществ, которые нужны для деятельности человека, особенно новой технологии, она должна у нас остаться. Мы, к сожалению, это дело подзабросили. И раньше наши геологические успехи остались в прошлом. Это надо восстанавливать. К этому ряду относятся космофизические исследования. Потому что уникальные природные условия, ну, климатические и иные, дают нам возможность добиться там больших результатов. Но самое главное, учиться конвентировать это все потом в практическую работу. Я думаю, у нас есть хорошие отрасли в той части IT-технологий, которая связана с программным обеспечением. У нас хорошая физико-математическая школа и, и так далее. То есть речь не идет о создании, там, как говорят, железа. Да? Значит, потому что навряд ли мы здесь преуспеем ввиду повышенных затрат, связанных с климатом, с необходимостью все-таки иметь больший уровень зарплаты и так далее, чем в других странах. А вот э, то, где требуется серое вещество, значит, мы можем, грубо говоря, продавать IQ значит, своих людей. Вот это направление очень важно. 
очень важное направление, значит, которое, которым сейчас, может быть, не, не уделяется такого большого внимания, это креативные технологии. Причем я сейчас не буду брать в широком смысле. Креативные технологии ведь есть и в промышленности, и в строительстве, долгие годы. А я возьму в том э, аспекте, который ну, традиционно как бы, э, сейчас наиболее часто э, применяется, значит, для, когда говорят слово «креативно». То есть это что-то такое творческое. Значит, кино, музыка, значит, театр, постановка, и, значит, мультики, программы всевозможные, вплоть до того, что мы с вами говорили об этом искусственном значит, мире грез значит, погружение в виртуальную реальность, вот эти элементы погружения. Я думаю, что это очень важное направление для республики, потому что у нас немного мест на планете, где сохранились еще старые корни, которые идут глубоко, глубоко, глубоко в народную культуру, она не урбанизирована и не глобализирована. Значит, это может создать значит, такие образцы, что ли, значит, вот всех видов креативной продукции, которых нет ни у кого, и которые будут очень привлекательны для многих. Значит, потому что уникальные такие стандартные образы, значит, которые сейчас главенствуют, они как бы не выдержат конкуренцию с таким чем-то таким уникальным. Вот почему я очень поддерживаю то, что сейчас в республике начал вот ну, по инициативе, в том числе и нашего главы, значит, о том, что создается значит, кластер креативных технологий, да, да, вот этот э, на улице труда. Значит, то я, вообще-то говоря, для многих людей кажется, ну вот, это такая, ввиду того, что у нас много есть насущных хлебных проблем, вот создание, допустим, центра Аманхуэда, могли бы отложить, не надо откладывать. Другой вопрос, сколько это стоит и кого привлечь для финансирования, но это как бы способ катализации, значит, и способ последующей коммерциализации наших, если хотите, креативных, что ли, усилий. Значит, я думаю, что мы должны создать такую хорошую киностудию и так далее. Вот эта часть творческая для того, чтобы раскрыть душу народа и на ее базе сделать еще и бизнес, и туризм туда же надо приписать и так далее, это очень важная часть. Значит, поэтому у нас есть возможности... Значит, я оцениваю их так с точки зрения сегодняшнего дня. Значит, как бы я думаю, что на 90% мои слова не верны. И тот человек, который, если в 22 веке будет это все слушать, он скажет, ну, это вот примерно как таблица Кларка. Так ничего не исполняется. Но, значит, надо понимать, что я сужу с позиции сегодняшнего дня. Вот если мы избежим этих опасностей, такого переходного периода. Знаете, есть разная оценка. Иные люди говорят, что блажен, кто посетил себе мир в минуторковые, это очень хорошо, новые возможности. А другие, как китайцы, говорят, ну, значит, это самое большое несчастье родиться в эпоху перемен. Но вот мы в эпохе перемен. Если все преодолеем, то возможно, вот так будет развиваться события. Но при этом должны быть решены и вопросы социального уклада, и вопросы научно-технического развития в целом. Вот так примерно. А что касается э, к образу лидера республики, значит, то надо иметь в виду, что как бы первое, это человек э, должен иметь универсальный взгляд на жизнь. Вот знаете, раньше были универсальные люди, вот Леонардо да Винчи, он и художник, он и, и, и инженер, значит, он э, и, э, скажем, там скульптуру создаст, и массу новых идей в науке, значит, выдвинет и так далее, и так далее. Это человек эпохи Возрождения, да? универсальный человек. Многие люди тогда такими были. Потом наука дробила, дробила, дробилась на мелкие части. Дробилась наше образование, дробилась наша жизнь. Все мы винтики в огромном таком механизме. Значит, вот человек, который руководит республики, должен быть более-менее универсальным человеком. На базе какого-то образования, любого, Значит, он должен быть более-менее, как бы, интересоваться разными вещами, которые, казалось бы, ну, совершенно там потусторонне не относятся к сегодняшней жизни. Это первое качество. Значит, второе, значит, ему обязательно надо что-то пощупать своими руками, где-то поработать и так далее. Нельзя, значит, из грязи в князя, он будет плохой князь. Он должен непосредственно, значит, в такой рядовой обычной жизни окунуться и так далее, и так далее. Значит, э, вот это э, очень важное такое, значит, качество, которое нужно человеку для понимания жизни, для понимания людей. 
Значит, третье качество, значит, это, конечно же, надо понимать и воспринимать республику не с точки зрения семиминутных там, задач. Любой политик все равно скатывается на семиминутные задачи. Да ему надо идти на выборы, ему надо поддержать свой рейтинг, ему надо то 5-10, и он начинает там, маневрировать между мелкими разными вопросами, ставив их во два угла. Это тупиковый путь. Значит, надо за этими частностями больше видеть будущее, дальнюю перспективу, вести за собой людей. При этом, конечно, возникнут конфликты, при этом будут разные точки зрения значит, и так далее. Но дело не в этом, это миссия. Я хочу сказать, что жизнь так сложилась, что вот народ Саха значит, и другие люди, мы вот живем в Якутии, это наша значит, родина и так далее, и так далее. Мы часть Российской Федерации. В кризисные годы значит, возникают такие соблазны всегда. Значит, а может, мы сами лучше справимся с теми задачами, которые стоят через страну. Отделимся от этих проблем, которые у них есть, а у нас не будет. Или, или наоборот, стучные годы. Ну а почему это, понимаешь, вот так неправильно делится то, что мы все вместе заработали. Так? Возникают кризисы, отделить себя и так далее. Это тупиковый путь. Вот абсолютно не надо быть наивным. Значит, вот наша республика как целостность может сохраняться только в составе Российской Федерации. Ну, представьте себе на минуту, значит, как некоторые горячие головы еще в начале 20 века говорили, а давайте мы, значит, как-то сблизимся, значит, с азиатской частью. Это означает, может быть, не мгновенно, но постепенно, а может очень быстро ассимиляцию. Значит, из каких народов состоят те же самые китайцы? Их сотен, которых уже нет. Они стали почти монолитной, значит, скажем так, э, нации. То же самое происходит и в той же самой Японии, где айны, которые являлись коренными жителями этих островов. Причем э, вопрос заключается даже в том, что официальная японская политика ведет к тому, официально, значит, что нет, национального многообразия не может быть. Это вредно. И так далее, и так далее. Значит, ну, аж тем более, что если мир все-таки избудется прогнозы Клауса Шваба, там, и миром будет править капитал транснациональный и так далее, то, то им вообще не нужны никакие там республики и так далее. Им нужна земля, территория. Значит, так, и они ее разрежут быстренько на кучу всяких кусочек скорблияний. Поэтому мы должны, значит, я не знаю, как мир будет выглядеть в 21 веке, в 22 веке с этой точки зрения, но... Если мы как бы экстраполируем нынешнюю ситуацию, мы должны как зеницу ока беречь еще единство нашей страны.